na mchanga wa kweli lakini kunayo mapya maana kwa siku tatu dunia nzima imekuwa hapa Kenya katika jumba la mkutano la KICC mapendekezo makubaliano manne fedha zaidi ya bilioni 40 dola za Marekani kutolewa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi je Kenya itafaidika vipi na hii leo tumekuja kwako ili kusema nawe hapo ulipo mashinani iwapo ulifuatilia kongamano hili ulifaidi vipi ulijifunza nini ndio mdahalo wetu sikia leo kwenye NTV sasa karibu kutoka sasa hadi mwendo wa sanani toka tunapata mdahalo pana kauli zako kutoka mashinani wana habari wetu kutoka kila pembe watakuwa nachukua maoni yako na vile vile niko na wageni wangu studio nitakuwa nawajua katika mdo soko mrefu lakini kwanza kabisa hebu tuangalie leo kunani katika makuu ya siku ya leo ama yale ambayo yanagonga vichwa vya habari na tunayafuatilia kutoka pembe mbalimbali moja kwa moja ni kwamba leo ni siku ya hewa safi duniani mtazamaji kama wanavyoona hapo na ni kwamba hii ni siku ambayo hamasisho linafanywa kila tarehe saba Septemba ili kuwe na hewa safi na anga samawati jingine mtazamaji ni kwamba wiki ya mazingira barani Afrika inaendelea baada ya kongamano la SCS 23 bado wa Afrika wako hapa Nairobi kufuatilia kinachoendelea namna gani Afrika itazidi kusemezana wasema haya njoni tusemezane ijapo anga yenu ni nyekundu kama damu mkishikana nitaisafisha iwe safi kama beramu ndio mambo ambayo yanaendelea hapa barani Afrika lakini rais William Ruto yuko hapa Mombasa kwa maonesho ya kilimo ambayo yanafunguliwa leo rasmi yataendelea kwa siku nne je kilimo kimeathirika vipi na mabadiliko ya tabia ya nchi mengi yanakujia kutoka hapa jijini Mombasa lakini kuna walanguzi wa dawa za kulevya ambao wamefikishwa mama na watoto wake watatu katika mahakama ya anga tu ya Jomo Kenyatta tunafuatilia na Brian Obuya yuko pale kujua ni dawa aina gani watahukumiwa ama wataokoka na mwisho kabisa ni ripoti ya uhasibu ya kaunti ya Nairobi iko hapo naiona hii inawasilishwa kwa tume ya kupambana na ufisadi nchini ESC tena itajadiliwa Nairobi salama ama kuna watu wanazunguka mbuyu kila kukicha ndio hayo na mdahalo wetu siku ya leo ni nini baada ya kongamano na swali ambayo tumekuuliza uh, ni je ulifaidi na kujifunza nini kutoka kwa kongamano la tabia nchi la kwanza kabisa barani Afrika zungumza nami na uliza je ulijifunza na ukafaidi nini kutoka kwa kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi na haswa tabia nchi uh, barani Afrika ambayo ilifanyika hapa jijini Nairobi kwa siku tatu tayari wageni wangu wamejaja studio unapoendelea kusema nasi mitandaoni at loft matambo at ntv kenya alama ya reli ikiwa ni ntv sasa tunaye kie mbatia ukipenda muite captain green eh? amejaja studio ni mwana mazingira pamoja na zubair hussein Huyu pia ni mwana mazingira kutoka jijini Mombasa. Wote hawa watakuwa wananisaidia kuchambua hili na kuweza kudondoa mawili matatu tu ambayo yaligusiwa gusiwa pale katika jumba la mikutano la KICC. Na mtazamaji karibu sana kwenye NTV sasa mimi naitwa Loft Matambo ndio hawa wageni wetu ambao nimekugusia pale tuko na K Mbatha ambaye yuko studioni huyu ni mwana mazingira na vile vile tuko na Zubair Hussein ambaye ni mwana mazingira kutoka Mombasa anatujia kwa njia mtandao ya Zoom. Mhm. Waswahili wanasema mjenga nchi ni mwananchi na muumbu wa nchi ni huyo huyo mwananchi kwa maana hiyo basi huu mdahalo ni wako. Karibu sana Captain. Asante sana bwana Lofti. Aha. Shukrani sana. Naam. Mm. Um, labda tupate tukauli yako funguzi kabla ya kwenda Mombasa wewe uliokota nini kutoka kwa kongamano la ambao lilitamatika pale jana KICC. Mm. Kweli. E, Afrika joto linazidi kupanda. Unapata ile tunasema tuiweke chini ya 1.5 degrees Celsius uh, sioni kama itaweza kukaa tu pale kisha pia Afrika bado hatujapata zile fedha ama hela zenye zile mataifa zenye zinapollute ama zinatoa ile wachafu sana ya carbon uh, wamekuwa wakisema tutapata na ni muhimu sana kama tunaweza pata zile hela kama Afrika nchi zenye ziko Afrika ndo tuweze at least kukua na ali ali yenye tunaweza mitigate zile effects ama impact zenye zinato affect kwa ground za climate change. Aha. Mm. Safi kabla kupata kauli funguzi ya Rais Daktari William Ruto hapo jana akifunga katika ile mapendekezo. Tusikie pia sauti ya Zubiri kutoka Mombasa na tumeona nipata vyema kabisa 
mnasikia watu wa Mombasa mlifuatilia sana kwa sababu kuna tishio kwamba jiji la Mombasa litazama majini katika miaka ijayo. Sijui hii hofu mnayo na mlipofuatilia kongamano hili mlipata dawa ya hilo ama mliokota nini kutoka kwa kongamano hili bwana Zubair? Uh, kwanza ni nikushukuru uh, Lofti pamoja na taasisi zima ya NTV kwa kuweza kutambua umuhimu na mchango wa watu Mombasa wa Kenya kwa jumla ili kutuhusisha katika programu hii ya leo. Uh, kwanza ni heshima kubwa Kenya imepatia uh, kupitia kwa rais wetu uh, Ruto kwa kuweza kuhamasisha viongozi wote wa Afrika na ulimwengu mzima kuweza kukuja Nairobi kutathmini hali halisi ya ma, ita, dini, ya climate change eh, tabia nchi. Um, hakika ni ni heshima kubwa kwa, kwa Kenya na tujivunia kwa hilo. Um, siku hii hizi siku tanne zilizopita hakika ni jambo la maana limefanyika kwanza ni kutathmini hali hali halisi vile ilivyo. Na pili ni kwamba maazimio yote 14 ambayo yamepitishwa pale ni mazimio ambayo yanakuwa sambamba na ari na azma ya nchi hii ya kuboresha hali za watu za maisha. Uh, lakini muhimu zaidi ni kwamba sisi kama binadamu tukumbuke kwamba sisi ni mahalifa, sisi ni viongozi katika ulimwengu huu katika ardhi hii. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa kuhakikisha kwamba tuna mazingira safi, salama ya kuishi katika 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 ulimwengu huu katika ardhi hii. Ili kuona kwamba kila mtu anawajibika kuhakikisha kwamba ni mazingira ni safi na watu wanaishi kwa amani na kunapatikana maendeleo na tija ya afya zetu na maisha yetu katika katika ulimwengu huu. Kabisa nafikiri ndio. Aha, na tutakuwa tunakuja kwako muda si mrefu Zubairi manake ndio umeanza kufungua kile kidonda tukisugue tupate dawa lakini nafahamishwa kwamba kule Eldoret uh, watu Eldoret wanasema walielewa kabisa wanajua maana ya tabia nchi uh, na mabadiliko yake. Ken Ruto pia kule Baringo wanajua wanasema sisi ndio tumeathirika kabisa kwa hivyo kimbia uje hapa kwetu. Alafu watu wa Mombasa pia pale katika maonesho ya kilimo Fatma Bugwa anasema wanasema kuna tofauti kubwa ya maonesho ya miaka kumi iliyopita na sasa yale mahindi yalikuwa makubwa mpaka ukipatiwa hindi unashindwa kulibeba sasa hivi vihindi vidogo vidogo kunani Mombasa alafu pia Kisumu Dorin Magaka atakuwa anasema nasi lakini kwa sasa kabisa tunaenda uh, Eldoret namuona kudaka yule atakuwa anasema na wananchi wa Eldoret walielewa nini waliokota nini kutoka kwa kongamano kudaka Asante sana mwenzangu na hapa tuko katika kituo cha Tax Center ambapo kuna maonyesho ya sanaa kuhusu umuhimu wa sanaa katika kuimarisha ama kuhifadhi mazingira na kabla ya hapo wacha niwasikize umuhimu Oh asante sana kama jina naitwa Harrison nilifuatilia mazungumzo lakini cha muhimu mimi sikuona hapo sababu kama ni wazungu ndio wanakuambia ndo tamua kila kitu sisi hatuna nguvu kama Afrika kuamua ati tunaweza control wazungu na tunataka tujue nani anafadhilingi hizi mikutano kama ni watu wanatoa pesa ya hiyo vitu zote tena watu watadictate tu bila wataka sisi wa Afrika tuna nguvu ya hiyo juu wamekuwa na mkutano mingi kuanzia hatujaisikia imefikia wapi tunasikia tu climate lakini hatuisaidi mtu na kitu wewe oh, oh, ulielewa kipi hakuna hakuna kuna kitu nilielewa huko nafuatilia Bona una imani wewe? Na imani. Hadi kwa hitilafu ya sauti hiyo tutatengeneza tena turudi kwake kudaka. Tupate kauli nafikiri uh, kauli fungizi yake Rais William Ruto hapo jana baada ya yale mapendekezo kutolewa. E, tupate sauti yake maana kimo mapendekezo nilikutajia kwamba yalikuwa hamsini na manne na lile la mwisho kabisa la hamsini na nne lilikuwa linapendekeza kwamba ahadi zote zilizotolewa basi ziweze kutimizwa na ahadi ni nyingi kwa mfano milki za Kiarabu zilitoa ahadi pale ya e, ya fedha nyingi zaidi ya bilioni kumi ambazo zitasaidia katika kufanikisha mpango mzima kumbuka kwamba milki za Kiarabu ndio wenyeji wa COP 28 kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi ambalo litafanyika e, katika miezi miwili ijayo kule Warabuni kwa hivyo um, sijui kama mwelekezo wangu kauli hii tuko nayo aha tutakuwa tunapata kauli yake Rais William Ruto iko tayari naam e, tusikie kauli yake Rais William Ruto We demand a fair playing ground for our countries to access the investment needed to unlock the potential and translate it into opportunities 
we further demand a just multilateral development finance architecture to liberate our economies from odious debt and onerous barriers to necessary financial resources. We are clear in our minds and hearts that the international community must work with us in this journey into a future of prosperity and security in an ecologically balanced, thriving planet. We are therefore determined to have difficult conversations, take hard decisions, and make uncomfortable changes to set international consensus on an Afrocentric and globally inclusive path into an African future. Nam captain um nafikiri hisia zake uh, ama kauli yake rais umesikia na kuna hisia kutoka Eldoret kwamba sisi hatuokoti kitu pale ni kama kongamano makongamano hayo yanaendeshwa na fedha kutoka uzunguni lakini rais amekuwa mstari wa mbele sana kulaumu mataifa ya nje kwamba Afrika ukiangalia kipenge cha tatu katika mapendekezo kinasema Afrika haichangii joto duniani lakini ndio inabeba mzigo mzito kauli za nje na mapendekezo ya pale kauli ya rais una tathmini vipi captain yote yote ni kweli rais kama alivyosema ni kweli sisi wan africa ndio tunaumia zaidi unapata zile kiwango tunatoa za carbon ziko chini sana ukilinganisha na yale mataifa ya nje kama vile china us uk wako na zile viwanda za kutoa kutengeza vitu na vile wanatoa wanatoa moshi kwa wingi. Sasa ukisikia yule mwana nchi anasema kuwa aoni chenye kinafanyika ni kweli. Kwa maana unapata hizi mikutano ilianza na ile COP26. Mataifa kadhaa kama moja moja wakasema sisi tumejitolea tutafanya hili na lile kama tuseme kuna hili taifa la Vietnam. Wakasema tutasitisha tutasitisha hiyo mambo ya combustion mm -hmm. na ya ku, kutumia coal tutasema by mwaka fulani 2030 tutakuwa tumesema coal atu atufanye mm -hmm. atutumie coal haya kuna mataifa mengine nayo akasema kuwa by mwaka wa 2030 watakuwa wamesitisha ukataji wa miti deforestation mm -hmm. mataifa mengine pile vile yakajitolea yakasema by 2030 tunataka kama ni carbon tukue tumerudisha chini kwa kiwango cha asilimia 30 mm -hmm. Lakini ukiangalia kutoka hiyo COP26 mwaka wa 2021 hakuna lolote yao mataifa yaliweza kufanya. Mm -hmm. Unapata Afrika tunazidi kupatwa ugumu wa kuishi kwa maana mito yetu imekauka, hakuna mvua. Uh, unapata kama ni hali ya joto imepanda juu zaidi. Uh, manake zile levels za carbon zenye ziko katika hewa ama kwa atmosphere azijaweza kurudi chini Naam. na zinatu affect sana mm -hmm. zinatuathiri zinaathiri mataifa yote ya Afrika Naam um, zinaathiri ma, 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 mataifa ya Afrika na nafikiri um, kama eneo moja ilikuwa na mchokoza Zubair ni kama eneo la Mombasa labda tusikie kutoka kwake uh, Zubair hii athari na hizi hisia kwamba makongamano yamekuwa kiendelea kwa miaka na mikaka lakini faida iwapi je unaona kuna faida katika makongamano haya Uh, Hama kwa zamano uh, kwa kweli kwanza leo tumpongeze rais uh, Ruto kuweza kuweka legacy uh, kuweka ku kuhamasisha viongozi kuja uh, katika kongamano kama hili muhimu la ulimwengu na vile vile uh, kumekuwa na makongamano mengi mazimio mengi yamepitishwa na kukumbuke kwamba UNEP United Nations Environment Program makao makuu yake kwa Nairobi kwa hivyo Nairobi inatakana i play a very key role katika masala haya ya mazingira Um, na hii inaonesha wazi kwa serikali ya Kenya chini ya uongozi wa Ruto itaweza kupiga hatua kubwa zaidi. Lakini muhimu zaidi ni kwamba uh, tukizungumza masala haya uh, ya mazingira uh, watu wengi kwa bahati nzuri bahati mbaya hawana ujuzi, hawana uwezo, hawajui mazingira ni kitu gani. Unakuta sasa uh, ukichukua kwa mfano ikiwa kweli ulimwengu yataka kuhamasisha umma katika masala ya mazingira na kuweza kuangalia ni hatua gani zichukuliwe kusawazisha hali ya kimazingira katika ulimwengu tuangalie kwa mfano vile covid ilivyochukuliwa covid ilipokuja kwa vishindo mpaka mtoto shakachia alikuwa anajua maana kodi ni kitu gani lakini leo nenda katika mashule nenda katika taasisi mbalimbali ni wachache ambao wanajua hizi habari za mazingira na hawathamini masuala ya mazingira kwa hivyo ipo haja kubwa kuwekwa na mkakato mkakati ya ku, ya, ku, ya sensitization lazima kuna hizo part of the funds 
ni lazima zitumike katika masuala ya sanitation kwa sababu watu wengi wapate kuelewa umuhimu wa mazingira ni vipi yanaweza kukabiliana nayo kwa sababu watu wafikirie mazingira ni, ni pollution baharini au ni mvua kali floods kitu kama hicho lakini pollution ni inakuja kwa njia nyingi nyingi sana kwa mfano ikiwa hakuna mipango ya ujenzi infrastructure kwa mfano sema kwa hapa nilipo mimi ni kubongululu katika wazitiwa la ngombe eh? hii si sehemu ya kujenga majumba lakini watu wamejenga majumba ovyo ovyo bila mipangilio sasa athari inaonekana moja kwa moja sasa ni lazima kuwa na sera na utekelezaji wa, wa policies zinazozo kwamba itasimamia masala ya mazingira kuona kwamba haya mabarabara infrastructure na, na, na viwanda kwa mfano vinajengwa katika mazingira yapi kuna kuna taasisi inaitwa nema nema ina, ina majukumu makubwa katika kuangalia vipi uh, majumba au infrastructure au taasisi mbalimbali za kuje kuendelezwa katika nchi ya Kenya kuona kwamba jina kwenda sambamba na ku, na kucontain haya masala ya mazingira kwa hivyo uh, kuna ni kwamba uh, mji wa Mombasa kaunti ya Mombasa kwa example hata kwa kwa ujumla kuna mambo mengi ambayo yanaathiri mazingira kwa mfano kwamba bahari yetu ya Mombasa ya East Indian Ocean mm. uh, utakuta meli zitakuja huku uchafu mwingi unamwagika uchafu mwingi samaki mpaka maya ya samaki yanaharibika kwa, kwa hivyo ipo haja kubwa kuangalia kwamba haya maazimio pamoja kwa mabadiliko ya jumla na robo juzi au jana kwamba muhimu zaidi ni utekelezaji wa mazimio haya mm-hmm. kwa, kwa njia iliyoweza sawa na kuwe na uwazi transparency Uh, ili kuhakikisha kwamba kila ndururu unaoingia na kutoka inajulikana kufanya kazi gani. Naam, uh, asante sana Zubair. Uh, kila ndururu itatokana natumika wapi? Na nafikiri captain uh, uligonga sana vitu vya habari baada ya COP27 ya mwaka jana. Mm. E, na ukajitokeza pale na hata kuna picha pale iwapo mtazamaji atakuwa anaziona za wewe ukiwa umejifunga nyororo pale nje ya majengo ya bunge na kusema kwamba kilichozungumzwa pale unataka kije hapa Kenya na ukasema kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kilichozungumzwa na hapa hutekelezaji unafaa kushukishwa vipi katika viwango vya watu binafsi kama wewe labda eh, kwa kuelezea sio kama unapanga tena kujifunga tena nyororo baada ya jana ama mpango wako ni upi tena safari hii ili watu wajue sikusikiza peke yake lakini kuna kutekeleza <laughs> Asante sana lofti nyororo sitajifunga tena Unajua wakati ule ilikuwa ni COP26 actually mm. ilikuwa mwaka wa 2021 ikawa kule ile COP26 Glasgow kule Scotland viongozi wakasema kuwa wameafikiana kwa pamoja kuwa ukataji miti unafaa kuisha kufikia mwaka wa 2030 na 2030 hiyo kitu ikanikwaza sana manake sasa hivi uh, jumla ya misitu iliyoko duniani hata hapa Kenya kwetu iko chini sana miti kawaida ndo huwa inachukua ile wachafu ya carbon yale mataifa ya ngambo wakiemit ama wakitoa ile wachafu ya carbon huwa inaingia kwa miti kwa ile process tulikuwa tunaita photosynthesis mm-hmm. kama unakumbuka ukiwa darasa la pili la tatu na, na. sasa nikajiuliza sasa hii miti tuseme ikatwe hizi misitu tu clear sahii tuko pabaya hiyo carbon itaenda wapi nikaona itazidi kukaa tu pale kwa, kwa horizon na itazidi ku affect ile mvua yenye tunapata kila mwaka so nikajiambia the only way ama njia moja tu rahisi na ile ukweli inaweza sikika na watu ni niende ni jifungie kwa mti pale parliament. Mm-hmm. Watu waweze kuona uzito wa hili jambo. Na ni vipi tunaweza komesha ukataji miti kwa sasa? Sasa hivi lakini si ati kufikia mwaka wa 2030. Unasema kama si sasa ni sasa hivi. Ni sasa hivi. Ehe. Mm. Kwa hivyo ni hatu gani nyie kama wanaharakati mtachukua labda kuhakisha kwamba mapendekezo ya jana hamsini na manne yote yanatimizwa. Mbali na kujifunga nyororo, umesema hujifungi tena. Ah, sijifungi tena eh. kwa maana eh. <laughs> hiyo wakati huu ilifika eh. na wale viongozi waliona ujumbe ulifika. Ulifika na COP27. Eh. Nikafuatilia sana, nikaona walibadilisha msimamo. Ah wajua shida yenye ilioko katika hao viongozi wetu wa hizi states Aha. especially zilizoendelea mataifa ya Ulaya ni kusema sana lakini hawafanyi so many announcements but zero implementation naam unanielewa na kuelewa kama sasa hivi inafaa tukue tushajaza bara letu la Afrika na miti mm-hmm. wanasema kila mwaka watatupea bilioni moja kila mwaka Ehe. za kutusaidia kufight mambo ya mabadiliko ya tabia nchi naam lakini hizi hela hazifiki hata kama uliangalia rais wetu alikuwa mstari wa mbele kusema let these people have promise hao wamesema kuwa hela watatupa za kukabiliana na mabaliko ya tabia nchi zikuje no. lakini wale wanasema tu hela zifiki kwa ground aha eh. lakini una imani kwamba mapendekezo ya jana yatatimizwa safari hii ah, 
Wajua ni nimefurahi sana. Haya ni ya Afrika kwa mm. Afrika kwa bara Afrika. Yale mengine ni ya uzunguni COP27, COP28 tunaenda Warabuni tulikuwa Misri mwaka jana. Hayo mm. wanasema ni mchanganyiko wa dunia nzima. Haya mm. ni ya Afrika yatatimizwa. Kweli. Na niko na maono kuwa yanaweza timizwa yale sisi wenyewe Afrika tunaweza tukasema tunaweza kufund. Lakini yale yenye tunangojea tupate pesa ama hela kutoka nje hataweza kufanyika. Aha. Unanielewa? So vile huyu mwenzangu alivyosema eh, mwenye kwa Mombasa bwana Zubeiri Zubeiri mm. amesema kuwa uh, mazingira inaanza na wewe tukisema tutategemea watu wa kutoka Ulaya mm. wakuja watubadilishie sisi itakuwa ngumu ndio maana mimi unajua napenda sana kupanda miti mm -hmm. mimi ni mwanarakati na mwana mazingira mwenye i lead the talk mm -hmm. si kusema tu kujifungia kwa mti lakini ukija kwa ground hakuna kitu nimefanya Aha. lazima nijitolee na nifanye vile watu wana stahili kuona ili by example Naam. napanda miti kwa wingi shikilia hapo hapo nafikiri uh, moja kwa moja tukimbie hadi Baringo kwa sababu unasema tuondoke jijini Nairobi tuende nyanjani mashinani umeita kwa ground eh? hebu tuangalie huku Baringo kuko namna gani Ken Ruto uh, watu wa Baringo wanaelewa kwanza kongamano hili lilikuwa linamaanisha nini kwao waliokota nini kutoka kwa makubaliano haya ambayo yalitangazwa jana Uh, shukran sana lofti uh, tuko katika kaunti ya Baringo huku baada ya siku tatu uh, ya kongamano la 23 katika uh, jiji la Nairobi pia wakazi wa Baringo uh, waliweza kuifuatilia kongamano hilo uh, na ikikumbukwa kwamba kaunti ya Baringo ni kaunti moja iliweza kuathirika hapa uh, kubwa na uh, mabadiliko ya tabia nchi kama vile ziwa Baringo kuweza kufurika uh, ziwa Bogoria uh, na vile vile kukauka ka, uh, kwa ziwa la Kabnaro ila tu kwa sasa tunaungana uh, na wakazi hawa waweze kutupa ikiwa waliweza ku, uh, kupata chochote kutoka kaungamano hilo karibu kwenye NTV sa, uh, sasa pengine utaanza kwa jina yako je uliweza kujifunza nini ama kuokota nini katika kongamano lililoisha jijini Nairobi uh, asante sana Ruto uh, jina langu ni Dorothy Chebes mimi pia ni mwanaharakati eh, katika kaunti ya Mazingara Ah uh, kongo mano hili ambalo lime eh, liliisha jana lilikuwa kongo mano la historia nilijifunza uh, mengi kuhusu hatua ambazo Afrika na ulimwengu mzima unachukua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga <laughs> kwanza eh, watu ambao wali wale ambao wali kuhudhuria wa kongomano hilo walionyesha kuelewa ni nini itafanyika katika eh, mabadiliko ya hali ya anga kwanza na shukuru sana ra, rais kwa yale ambayo alisema alionekana kwamba ni mtu ambaye anaelewa kila ambacho kinaendelea kwa kuwa yeye ni rais wa wa okay asante sana pia kwa sababu tuko na wenzetu pengine kwa kwa wewe ulianza kupokota nini katika ikongamano kwa haraka tu asante sana kwa majina ni Janet na Ndongoni kwa harakati ya kijamii hapa Bingo labda tu niseme nilichokipata kwa kubwa ni mambo ya credit yeah. carbon credit yeah. na kama mwanaharakati ningependa yeah. kujua hii credit uh, itawapa fursa wale ambao wana polluters wale wakubwa duniani kuzidi ku emit ile carbon kwa sababu wanalipia ama unajua carbon credit imekuja kama jambo jipya kwenye jadala huu wote kwa hivyo tungependa ni jambo ambalo tunapenda kufanya research zaidi ili tuelewe zaidi na kuisomea zaidi ili wakati tunapozungumzia tunaweza kuuliza maswali kuhusu mambo ya carbon credit na labda tuseme wale ambao wamechangia zaidi katika tabia nchi watazidi kufanya hivyo ama watatupa solution shukrani yes, uh, bila shaka loft hiyo ni kauli za wakazi wa kaunti ya Baringo na vile vile wa, kama waswahili walivyosema ganga ganga la mganga litamwacha mgonjwa na matumaini pengine katika bara hili la Afrika tuweza kupata faraja baada ya dhiki kutoka Baringo sina la ziada kwako noti na mnaona uh, Kendro tumeamua kuleta mabadiliko ya methali na umeziangusha pale japo unapenda sana maua nimekuona shukran sana eh, kutoka kwake Kendro 
tuelekee moja kwa moja hadi Mombasa. Ruto anapenda maua, Bugu anapenda mivungu na kwaona uko mbele ya mivungu. Mombasa katika maonesho ya kilimo wanasemaje? Mivungu imekuwa mikubwa ama imekonda kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi? Naam, kwa kweli lofti athari za mabadiliko ya tabia nchi yameweza kuonekana katika maeneo mbali mbali si hapa tu Kenya. Na leo katika maonyesho haya ya kilimo ya kitaifa tumeweza kuona kwamba washikadau mbalimbali, wafanyabiashara kutoka sekta mbalimbali wameweza kuja hapa kupiga msasa zile bidhaa zao katika elimu, katika teknolojia na hata katika kilimo kuhakikisha tu kwamba uh, taifa pia linaweza kukabiliana na janga hili la ukame. Hapa nilipo ni katika uh, stall ama nitasema ni maonyesho ya mamlaka ya unyonyizaji. Hapa ukiangalia kuna ni, wanaweza kutoa tu mafunzo kuhusiana na jinsi unaweza kutumia shamba lako japo ikari kidogo tu kuweza kukuza mimea ama chakula a, aina mbalimbali hapa kuna mchele kuna mchicha kuna tu mimea mbalimbali lakini mengi zaidi tuweza kupata kwa kutoka mwenyekiti wa mamlaka hii labda ukianza kwa majina yako tueleze ni nini hasa mnafanya katika maonyesho haya hivi leo Asante sana kwa majina naitwa engineer Gilbert Maluki mimi ndio mwenyekiti wa mamlaka ya unyunyiziaji kwa gereza linaloita National Irrigation Authority ambazo jukumu letu kama kama mamlaka ni kukuwa na njia mpya na njia ambazo zinasaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kwa njia bora njia ambayo tuko nazo ni mingi sana lakini kwa wakati hivi sababu unajua mvua imekuwa imekuwa uh, imekuwa imekuwa na upungufu sana. Tuko na njia za digitali, smart irrigation ambazo zinazaidia ule mkulima wa chini kuweza kuzalisha chakula kwa wingi kwa njia ambazo ni za za hivi za kisasa. Kwa mfano, si lazima ukue na maji mingi ili uweze kunyunyuzia uweze kupanda mpunga. Tukume divine njia ambazo zinaweza ukiwa na maji yao kile kidogo ile kwa kwa ya, kwa ya, ya kitchen kuweza kuzalisha Uh, mpunga kwako kwa boma. Tuko na njia zingine za, za, za sprinkler irrigation ambazo siko na senza ambazo maji ikiwa kidogo unaweza kunyunyuzia ma, maji wakati ambayo inahitajika. Asante sana. Na mkatika kipindi hiki ambacho taifa linapambana na janga la Uh, la ukame tumeweza kuona hasa katika mkoa huu wa Pwani tuna kaunti za Kilifi kaunti za Kwale ambako wenyeji wameweza kupata hasara hasa katika mazao ya mahindi wameweza kupanda ingine kakauka labda mnaweza kufika katika nyanja zile kwa kisha kwamba mnaoelimisha kwamba japo kuna ikari kidogo na maji hakuna na la, a, labda ni finyu wanaweza kufanya kilimo kama aina hii kuweza kuzalisha chakula kwa wingi kwa sababu tatizo la chakula limekuwa ni ta, tatizo tata katika taifa letu. Kianza kwa majina. Asante kwa majina ni engineer Charles Moasia. Mimi ndiyo CEO kwa hii mamlaka. Na ningependa kuwakaribisha wa Kenya wote waweze kuhudhuria kibanda yetu hapa ili tuweze kuonyesha njizi ile tunafanya kama vile unafahamu. Tunao jukumu kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba tumechangia kuweza kuhakikisha kwamba hii nchi iko na chakula ya kutosha. Lakini kama vile umeuliza upande huu wa kwa kose kuna zile njia ambazo tunatumia ambazo zinazokushika maji. Na sasa ni ile kujenga hizi vidimbwe. Sana sana tunajenga vidimbwe ya elfu kama lita elfu mia moja ama 100 1000 cubic meters of water pale kwa kwa, kwa muji. Alafu nahakisha kwamba kama vile njia tunaonyesha hapa ni kwamba ule mkulima akiweza kushika hii maji kwa hii kidimbwe ataweza kukuza ile chakula kama vile tumeonyesha hapa na kuweza kupata hata mapato zaidi kwanza chakula agilishe mwenyewe na mapato zaidi akiuza apate hela za kufanya mambo mengine pale kwa boma. Naam tunapomalizia tumekuwa na ili kongamano la tabia nchi ambalo limemalizika jana. Je, mnahisi kwamba wameweza kutimiza yale malengo yenu ambayo mlikuwa nayo kutoka katika kongamano hilo labda m- kwa, kwa kifupi tu? Kweli mategemeo ma, ma, yetu imetimika na kama vile tumekuwa tukifuatilia ni kwamba kile kitu tunaimiza kila siku tutumie zile njia ziko saa hii tuweze kuimiza na kuweza ku, 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 kutumia hali ya kushika kama maji kama upande wetu tuweze kuhifadhi yale maji na tuweze kupatia wakulima kwa sababu wao ndio wanaadhirika sana kwa sababu ya ma, 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 sababu ya climate change kwa nchi
Asante. Asante. Na mpenzi mtazamaji lofti kama ulivyosikia katika mkoa huu wa Pwani kuna mimea mingi ambayo tu inatambulika hasa katika mkoa huu ukiangalia kwanza mnazi lakini wanasema hivi sasa kupata mnazi kupata nazi imekuwa nadra sana kutokana na mabadiliko ya tabianchi na hii tu ni mimoja ya mimea ambayo imeweza kuathirika hasa kutokana na hili janga lakini kama ulivyosikia kwamba kuna mamlaka mbalimbali mbali, ama mashirika mbalimbali ambayo yameingililia kati kuhakikisha kwamba taifa linaweza kukabiliana na janga hili la ukame ili kuweza kuzalisha mazao zaidi kutoka kwa kilimo a, katika hasa maeneo ambayo yameweza ku athirika na janga hili la ukame ukiangalia katika kaunti ya Kilifi lakini kwa mengi zaidi tulikuwa tunakita kambi hapa katika maonyesho haya ya kilimo ni kama nilivyokuarifu ni kwamba kuna teknolojia mbalimbali ambazo zimeletwa kuhakikisha kwamba zinasaidia hasa wakulima kuweza kuzalisha mazao zaidi kipindi hiki ambacho wengi wanakabiliwa na tatatizo la ba la njaa Nam, uh, shukran sana Fatma kwa uh, taarifa hiyo kunto kabisa nasikia pia muhogo umepotea lakini cha muno ni kwamba enzi zetu sisi Fatma ilikuwa tukienda pale maonyesho ya kilimo tunaangalia kichwa bila mwili naomba utembee pale uniambie kama bado yule jamaa wa kichwa bila mwili bado yupo pale <laughs> Mombasa shukran sana na uh, mtazamaji tutachukua pumziko fupi kidogo lakini nikirudi niko tayari kukudondolea kipengee baada ya kipengee cha makubaliano yaliyotangazwa jana ile 54 hatutafika kesho nitayapunguza punguzo usiogope kwa hivyo siende mbali tarejea muda si mrefu This is um, an introduction, foundation to the family series. Uh, we, we need to know where it all be began. That can only come from the book of God in the very beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light, and there was light. That formless darkness, chaos, in many ways describes many of our lives where we are at but present with us always is the spirit of god in a sense hovering looking to speak into our lives and to say let there be light and i pray this is what will happen in the family series the areas of darkness that exist we pray that god will say let there be light Well, pre-primary one, she was starting to get um, issues with hearing in class. She could actually say, I can't hear the teacher. Or when you talk to her, you notice she's not hearing. And initially, I thought she was just being cheeky or naughty. I mean, she's, she's a small girl. Yeah. Child's immunity is not very well developed. So it is not surprising that they may get recurrent viral infections. However, if these infections are coming with now high fevers, if the child is also getting ear complications like ear pain or ear infections, it means that whatever is happening is also affecting the ears. So the adenoids where they're situated actually will affect both because naturally human beings are supposed to breathe through the nose. But now when the adenoid enlarges, it obstructs the passage for breathing. There's always a risk with, uh, boom, okay, self-medication. And that is because, first of all, we may not be treating the right thing. And the second thing is, some of the medicines can actually be harmful to the child. Trying to be an OG like me, chasing dreams, pulling more schemes for wealth. But the Welcome best to thing is I seems nice and bright, and everything feels a rod. I went to school without a fool, trying to pick a fight. I was loped out, crisscross shirts. Now I'm feeling you know you got to have home. You know you got to.
for the best of the 2000s and 2000s. Tune in every Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. and Sunday from 8 p.m. to 12 midnight. Oh, yeah, oh, so live your life. Hey, 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 hey. Midnight rhythm and flow. Take, taking you back, back in the day. Nation FM. Benefits of ordering with Glovo. Glovo allows you to order anything you want at the comfort and convenience of your home. Craving fried chicken, or pilau, or pizza? Easy and simple. Order on Glovo today. Glovo, order anything we deliver in minutes. With Glovo, you order anything unataka and when you get it, una celebrate because kukutoma inafika na wakati keki inafika ndio sherei inaanza. Order Glovo, will deliver in minutes. Karibu tena mtazamaji sikuachi huniachi maana ngoma ni yetu ito ipiga pamoja hadi mwisho bila hivyo joto linapanda kufikia kiwango cha 1.5 centigrade ndo kibarua ambacho kilitangazwa jana lakini Afrika tunafanya nini mapendekezo hamsini na manne nimeyadondoa kwa ajili yako na moja kabisa ni kwamba mapendekezo haya mtazamaji yalitolewa na kutiwa sanni mbele ya rais William Ruto tarehe sita Septemba mwaka 2023 itakumbukwa sana kama kongamano la kwanza kabisa barani Afrika na waliohusika mtazamaji ni viongozi wa bara Afrika ambapo walikuwa kulikuwa na marais na wakuu wa nchi zaidi ya ishirini ambao walifika hapo mbali na viongozi wengine na wajumbe alfu ishirini hivi kwa hivyo ishirini walikuwepo viongozi wa dunia walikuwepo pia marais kutoka nchi zingine mashirika ya kimataifa kama moja mataifa yalikuwepo jamii za kiuchumi za kanda zilikuwepo pia uh, katika shughuli nzima hii mbali na hawa mtazamaji wengine waliohusika ni pamoja na mashirika ya kimataifa a uh, mashirika ya umoja wa mataifa pia alikuwepo lakini pia sekta binafsi ambazo ni wahusika wakuu sana walikuwepo na mashirika sio ya kiserikali yalitoa mchango wao sana na kuonekana pale wenyeji wakulima na mashirika yao yalikuwepo mtazamaji na mwisho kabisa watoto vijana wanawake pamoja na wasomi hawakuachwa nyuma mhm lakini makubaliano haya yalisema nini? Makubaliano nakwambia yalikuwa ni hamsini na manne Na nimekutahadharisha na kukutia moyo kwamba hatukeshi leo. Kuna hili jopo ambalo linaitwa IPCC, maana ni jopo la uh, uh, dunia nzima katika nchi mbalimbali na uh, semaji ma, ma, serikali mbalimbali ukipenda kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi lilithibitisha kwamba Afrika inapata joto haraka zaidi kuliko maeneo mengine duniani isipokukabiliwa wakati ufao basi madhara yake yatakuwa ni makubwa kiuchumi na kijamii hilo ni moja mtazamaji la pili katika makubaliano ni kwamba Afrika inakabiliwa na mzigo mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi ukame mrefu mafuriko moto nyikani hivyo basi kuna leto matatizo makubwa sana ambayo ni ya kibinadamu katika afya mtazamaji elimu pamoja na usalama mhm lakini pendekezo jingine la tatu ni kwamba waafrika na viongozi waliofika wa inchi ishirini walitambua kwamba historia Afrika haihusiki katika kupambana ama kuongeza joto duniani ila inabeba mzigo mkubwa wa athari zake mtazamaji pendekezo la nne ni kwamba Walikumbuka kwamba imesalia miaka saba pekee ili kuweza kutimiza malengo endelevu ya ajenda ya mwaka 2030 wa Afrika milioni mia sita bado hawana umeme na milioni mia tisa sabini hawana uwezo wa kupata kawi safi ya kupikia kunani Afrika Pendekezo jingine la tano ni kwamba ijapo Afrika ina asilimia arobaini ya rasilimali ambazo zinatumika katika kawi endelevu na kawi safi ni asilimia mbili pekee ya fedha ambazo zimetengwa duniani ambazo ni trilioni tatu dola za Marekani asilimia mbili yake ndio zimeletwa Afrika kufanya miradi hii ya kawi endelevu na kawi safi kwa kipindi cha miaka kumi yani mwongo mmoja Afrika ikauliza jana tumewekwa wapi kama rasilimali ziko hapa kwa nini waekeze katika mataifa mengine na mtazamaji uh, kipengee cha sita katika makubaliano haya ni kwamba Waafrika wamekubali kwamba watakumbatia ahadi za milki za Kiarabu ambao watakuwa wenyeji wa COP28 kusaidia Afrika kwenye vita hivi 
na la mwisho kabisa mtazamaji katika saba muhimu ambayo nimeachukua na hili la saba ndilo la hamsini na nne nimeruka moja mbili tatu pale katikati nikupatie la mwisho ni kwamba twaiomba tume ya umoja wa Afrika ukipenda AUC kuje na mkakati kabambe wa kutimiza makubaliano yote haya ambayo yaliyafikiwa jana ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kwamba badiliko la tabia nchi kwamba litakuwa kauli mbiu ya umoja wa Afrika mwaka 2025 ama mwaka 2026 nafikiri hapo umeelewa mawili matatu kwa wale ambao walikuwa wanasema sikupata kitu sikuokota chochote basi nafikiri nimekutoa taka masikioni sasa kaa chini umengenye mengenye na kuweza kutambua kilichoendelea zaidi pia wageni wangu watasaidia lakini tupate kauli ya wanaharakati ambao walikuwa jana kwenye kongamano hili walikuwa na hisia zipi alafu turudi kwa wageni wetu we have some convergence on very critical issues and one of it is a nice contribution by those who have caused the climate crisis to honor their commitment by deeply cutting their emissions because that is where the biggest problem is Ah, ndo hao wana harakati lakini jana kuna wengine pia walitoa kauli kwamba tumeachwa nje kidogo baadaye kuna wabunge wa Afrika karibia tano walikutana katika majengo ya bunge ya Kenya na kutoa pia hisia zao kwamba sisi ndo watunga sheria sisi ndo wapitishaji mswada tuomba kuhusishwa vilivyo naam kauli zako uh, labda kabla kuja kwako twende kwa zubiri manake amenyamaza sana kule alikuwa anafuatilia maswala ya maonesho ya kilimo kule Mombasa bwana zubiri labda kwako uh, baada ya mapendekezo haya ambayo nimeyasoma mawili matatu je unaona yaligonga ndipo ama ungekuwa pale kesi si ungeongeza lipi wewe hakika uh, 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 mazimio yote ambayo ambayo umeyapitisha ume yanakwenda sambamba na, na azma za za, za walimwengu kuona kama uh, mazingira yako sawa na haki inapatikana lakini pia niseme kwamba <coughs> baina ya viongozi wote na wale wadhuria katika katika hafla hii kama mambo hili nimekosa kuona viongozi wa dini ambao wao wana majukumu makubwa katika kuhamasisha umma katika masala haya ya, ya, ya mazingira na, na, na ili kuhakikisha kwamba um, haya maazimio eh, yanapitishwa yanafanywa kazi lakini muhimu zaidi ni kwamba pamoja na yote hayo zaidi yote hayo kwamba utakumbuka kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimekumbana zime na ufisadi sasa hata mkapata trillion ngapi ikiwa hakuna mikakati hakuna uadilifu kata kuonesha mambo haya ya, ya kuzangalia zi fedha zinatumika kama kwa njia gani zinakuja vipi zinafanya kazi vipi itakuwa ni kazi bure. Kwa hivyo ni lazima watu wa makini ili mazimio haya yapitishwe. Kila mwananchi anatakana ajue kitu gani kinaendelea katika masala haya ya mazingira na masala fedha au ufadhili ambao utakuja katika nchi za Kiafrika. Kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba Afrika ni continent tajiri kushinda continent tajiri kutoka nchi nyingine yote. Kwa sababu leo ukichukua nchi kama ya Kongo kwa kwa mfano, forest ambayo iko pale au ardhi iko pale inaweza kulisha Afrika nzima. Maziwa, rivers na lakes pale inaweza kutosheleza mahitaji ya 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 ya, ya, ya energy ya, ya Afrika nzima na, na za ziada. Kwa hivyo Afrika si si maskini. Hii kulia kulia ovyo ovyo bila mipangilio ni kwamba si lazima kama Afrika tujitathmini. Sisi tuwafanya nini tuelekee wapi? Umma wetu tuwapeleke wapi? Leo Afrika karibuni itakuwa eh, na, na uh, population karibu 1 billion ni mikakati gani kuhakikisha kwamba mazingira haya yako samba yako sawa ikilinganishwa kwamba kuna masala ya uchumi kuna masala ya ya, ya agriculture yani hakuna kitu ukizungumza masala ya uh, tabia nchi ni kwamba ni, ni lazima uweke mwanani maisha ya wanadamu na kama unavyosema hapo awali kwamba kila mmoja wetu sisi anahusika katika masala ya mazingira eh, kuna aya moja katika Qur'an inasema kulu kumrain kulu kumasul an rayati ni kwamba kila mmoja wetu ni mchungwa mwizie. Kwa sababu mazingira yanachunga kila mtu, maisha ya binadamu. Kwa hivyo viongozi, wananchi, watu wa dini, eh, kila mahali ni fulani kuhakikisha kwamba uh, maazimio haya ambayo yamepitishwa yanafanywa kazi kamilifu na viongozi wawe ni kwamba haya yametekelezeka kwa mujibu ya maazimio ambayo pale. Kwa hivyo ipo hivyo haja kubwa kuona kwamba wananchi wanohusishwa na kila mtu anawajibika. Na, na kama nilivyosema before ni kwamba 
uh, lazima kuwe na, na, na mikakati ya, mak, ya makusudi kuelimisha na kufahamisha uh, na kuna sensitization programs kuna kwamba mazingira yanapaa upewa kwanza ikilingecho kwamba ikiwa haya mazimu yataweza kutekeleza kamilifu kuna una, unasikia labda pengine uh, swali uh, kiduchu kwako tunakuwa mmezungumza vyema lakini wewe labda na wanaharakati wenzako wawe ni katika jamii ya wakuu wa dini na kadhalika pale Mombasa mmefanya nini kufikia sasa katika vita hivi uh, ni, ni kwambie kweli kwamba mazingira masala ya mazingira uh, viko vitengo fulani vinafanya kazi hizo lakini naamini kwamba kutokana na maazimio haya yalipitishwa na kwa maana hili limeleta lime mwamko limeleta mwamsho kwamba kwamba kila kiongozi hasa viongozi wa kidini eh, wao wanahusika kamilifu katika masala haya na kila mmoja anawajibika kamilifu kwa sababu haya mambo yanahusu kila mtu na haizigi kwa kwamba ni wanafunzi no, au wafanyakazi peke yake lakini hata mashirika ya kidini tofauti tofauti yaweze kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba yaweze kusaidia serikali kuhakikisha miradi yao imetekelezeka ama asante sana ustad captain nimemuuliza swali ambalo labda kila mtu anafaa kuulizwa kwamba sote tunasema kwamba wanaongea sana hawatendi amezungumzia kuhusu fedha kwamba zinatengwa zatumika vipi na katika hesabu yangu ya haraka haraka kuna takriban shilingi bilioni 40 dola za marekani ambazo uh, zilitangazwa jana na kuahidiwa na mashirika mbalimbali mbali, kwamba zitatoka ili ziweze kusaidika tufanye nini tutende nini ametaja kwa mfano viongozi wa dini wafanye nini vijana watoto wafanye nini ili isiwe ni makongamano mwisho ni hapo kweli kabisa Uh, wa maana sana kuhusishwa katika hili na ku make sure wamepewa ama wamefikiwa na umgao wa hizi hela mm -hmm. ni wale watu wako pale chini the community na sana kupata wale community kama vile Zubia aliposema lazima utafute viongozi kadhaa no. wa kidini wa mazingira wa hata wa michezo mashule unanipata no. kuna uh, mtu atauliza michezo inahusika vipi na mazingira kila kitu chote kinazungukia tu mazingira. Aha. Unanielewa? Kila kitu chote tunachofanya hii dunia uh, environmental ina encompass. Mm -hmm. Manake sasa kama wewe utaenda kucheza na tuseme zile alijoto zimepanda zaidi utaweza kweli? Hautaweza hata kufunga goli. Utahema hema. Utahema hema. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima lazima sasa hiyo 40% imetolewa japokuwa nimeona ni 2% yenye imekuja Afrika, mm -hmm. barani Afrika. Ni kiwango cha chini sana na unapata kuwa rasilimali mingi kama za joto nini eh, zinatoka Afrika sisi Afrika ndo tuko na kila kitu kama ni zile minerals tuko nazo kwa wingi lakini unapata processing inaenda kufanya wapi nje nje ya nchi mm -hmm. so ni vizuri sana kama Afrika vile viongozi wetu walishikana kwa pamoja waendelee na huo mkazo wa kukaa pamoja kushikana pamoja na kupush agenda ya kuwa Afrika iheshimike Afrika mambo ifanyike Afrika vile inavyostahili mm -hmm. na wananchi wa Afrika wenye wanaadhirika zaidi na mabaliko ya tabia nchi mm -hmm. waekwe kipaumbele inavyo inavyokuwa kuna mgao wa hela zinazotoka mahali popote pale. Naam, kap, uh, captain nafikiri katika mazungumzo yako labda mtu atataka kuokota mawili matatu na kuiga kutoka kwako mbali na nguo unazovaa za kijani kibichi kutoka mm -hmm. kofia hadi socks ni vitu gani umefanya labda ambavyo watu wanaweza tamani kuiga kutoka kwako katika vita hivi? Niseme kwanza mimi ni mwana mazingira shupavu, mimi ni mwanzilishi wa kundi moja lisilokuwa la kiserikali linaloitwa My Green Institution, Community Based Organization. Ambapo sisi tuliangalia tukaona kuna njaa sana maeneo ya ukambani. Mm -hmm. Na ile njaa iko pale haizi tatuliwa kwa njia nyingine yoyote isipokuwa upanzi wa miti ya mitunda. Maana unajua miti ya mitunda kitu ya kwanza ile matunda uta, utaweza kuuza upate kipato kidogo yale matunda watu wako wanaweza kula alafu utakuwa hapo umemaliza njaa ah, ile mitunda pia inapokea ile wachafu ya carbon mm -hmm. unanielewa no. haya kabla hata 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 tukiongeza kwa hiyo mimi pia utumia zile nepi za watoto mm -hmm. naimiza wale watu wangu kule vijijini wajua saa kwetu maji hayapo Metu, maji kwetu ni shida unapata no. mito ilishaka ukasai sisi kweli ndio tunapitia ile mm. yale madhara mm. madhara yote mm. ya mabadiliko ya tabia nchi kwetu sisi saa hii eh, mto uliokaribiana sisi ulikauka mm -hmm. unaona wetland ilio karibu haitoi maji tena mm -hmm. juzi nilikuwa pale kiu nikitumia zile nepi za watoto kuonyesha watu vile tunaweza panda miti tukitumia nepi kwa maana zinaweza zinaweza zika zikashikilia maji kwa muda mrefu ikawa mti mti wako kama umepanda au upatii maji mara mingi 
kama ulikuwa unayopatia kwa wiki moja mm. unaweza ukaenda wiki tatu kama uja upo umtimaji umetaja vizuri pale na nafikiri kwa ka, ka, kabla muda utukatikie umetaja kwamba mnatumia nepi za watoto mm. kuzitoa katika mazingira mazina hifadhi mazingira mnazitumia vipi katika vita hivi ah uh, wacha niseme hivi unaona ile nepi ya watoto ndani yake kuna some component tunazitanga super absorbent polymers mm -hmm. kwa jina zinaitwa sodium polyacrylate Mm -hmm. zile kama unaona ile mkojo ikiekelewa pale ya mtoto huwa mm -hmm. inafura mm -hmm. zinafura no. so those crystals ama zile granules ziko pale katika ile diaper zina uwezo wa kushika maji mara tatu ya uzito wa hizo hiyo granule yenyewe ah. sasa what happens ukisha rarua ile ukisha mwagia hiyo diaper maji umwagie maji mm -hmm. tunairarua ukisha irarua unatoa hiyo component iko pale ndani mm. unaimwaga kwa shimo wako pale chini Unanielewa? Shimo la mti. Shimo la mti. Mche ule. Mche ule uh -huh. sibling. Una mwaga hiyo component hapo chini. Uh -huh. Kisha unamwaga na mchanga kama unafunikia yule mti wako, ile ile seedling, ile uh -huh. mche. Unafunikia kwa pamoja. Huo hiyo hiyo component sasa utakuwa ukimwagia maji inashika ale maji pale ina retain kizungu tunasema water retention they are good for water retention ina retain yale maji yanashikiliwa pale sasa ule mti unakuwa una unafurahi ama unanawiri kwa vizuri hata bila kuupatia maji aha kwa, eh. kwa hivyo mnachukua nepi zilizotumika ama mwanua mpya Ah, wajua ukitumia nepi yenye imetumika kuna ile mahanthari ya afya mm. inaweza kaleta shida kidogo mm. so nasema sai nepi kama unanunua kwa wingi unapata moja na shilingi ngapi kumi. Aha. Mtungia maji kwetu hivi sasa unapata na shilingi kutoka 25 na 30. Mti lazima uupatie mtungi wa maji mmoja kila wiki. Sio si ni eh. Kama umeweka diaper, si wajua sasa diaper ni moja ni shilingi kumi. <laughs> no. Aya, ukipatia ukipatia maji huo mti tu leo mm. utakaa tena kama wiki tatu. Aha. So ukijumlisha na upige hesabu, so, utaona kununua maji nunua nepi. Nunua nepi alafu utapata maji na tumia kimoja moja wa maji. Mtungi moja wa maji. Mtungi moja utaenda mwezi mmoja bala mitungi minne itumike kwa mwezi. Aha. Hey. Jamii ni mbinu ujanja huu. Hebu tusikie kiduchu tu maana wale wana Eldoret wameamka sasa mitambo imekuwa sawa. Kudaka labda kwa dakika moja tumalizie hisia za wana Eldoret maana wamekatikiwa na mtambo awali kwako kudaka. Uh, ni kama lofti pia sisi tuliathirika na uh, hali ya tabia inchi na ma mazungumzo pia katatizwa lakini tunaendelea hapa hao ni baadhi ya uh, wasanii ambao wamekuja hapa ili kutumia nafasi ya sanaa kuimarisha mazingira je ulikuwa unafuatilia mazungumzo naam nilikuwa nafuatilia mazungumzo na jambo muhimu ambalo niligundua ni kuwa kama wa Afrika tumeacha kuongea kuhusu madhara kwa sababu madhara yote tunayajua na sasa ni suluhisho tutafuta suluhisho na nimependa sana vile rais alivyoongea akasema kuwa tumekuwa na opportunities opportunities hizo tumezibadilisha uh, tulikuwa na potential potential tumebadilisha kwa opportunities sasa katikati ya opportunities na katika opportunities na growth ndio kuna kizungumkuti tunaongea kuhusu ufadhili ufadhili utatoka wapi kuhakikisha kuwa tunaweza kutekeleza majukumu yote na mapendekezo yote ambayo tunafanya katika summit hii na wakati mataifa mengine yanatafuta ufadhili sisi kama wasanii tunafanya jukumu letu manake mabadiliko katika mazingira yanatu affect sisi sote katika jamii kwa hiyo sisi kama wasanii kile tunachofanya ni kuwa tunahamasisha watu kuhusu jinsi tunaweza kuhifadhi mazingira yetu vile tunaweza ku take care of our environment and kuhakikisha kuwa climate change haizidi kutuathiri na mimi kama msanii wa Kio Mzenge na pia kama ambassador katika Kenya International Theater Film Festival kile tunachofanya ni kutumia um, the county theater fiesta ili kuhakikisha kuwa katika county theater fiesta tunahamasisha wasanii wengine waweze kuongea kuhusu kujifunza kuhusu vile wanaweza tumia sana katika kuhifadhi mazingira asante, na kwa uwasingisho asante sana mwenzangu basi hao tu wasanii wakizungumzia nafasi ya sana katika kuhifadhi mazingira kwako mwenzangu na asante sana kuda kama nake mbatha amesema kila mtu yani sana wana habari wapishi ni wapishi na mazingira wana habari na mazingira sana na mazingira vita ni vyetu sote asante sana kudaka kwa kumalizia labda uh, bwana Zuberi sekunde 30 kauli yako ya mwisho tunapomalizia mdahalo huu kutoka Mombasa Zuberi uh, naam na uh, um, lofti kwanza ni shukuru sana kwa kutupa nafasi kama hii ni muhimu zaidi 
pia tutumpongeze uh, rais wetu uh, William Samoei Ruto kwa kuhakikisha kwamba kongamano hili limefanikisha limefaulu katika Afrika katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo natabulika kwamba ni kiongozi ambaye kwamba anataka kwamba liko hayo mazingira na kiuchumi at the same time. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi tuunge mkono uh, maazimio haya na tuhakikishe kwa tufanye kazi pamoja serikali kutekeleza haya maazimio yaliyopitishwa katika uh, kongamano hili. Asante sana bwana Zubera kwa kombatha uh, sekunde kumi kumalizia. Nikimalizia anasema hivi uh, mabaliko ya tabia nchi yanatuadhiri sisi wote. Iwe nje iwe hapa. Mm-hmm. Wewe kama mwananchi mahali ulipo angalia chenye unaweza fanya ndo tuweze kuwa tuna vizazi vijavyo venye vitajivunia kuwa kulikuwa na watu wenye walitunza huu ulimwengu mm-hmm. manake we do have two planets we only have one planet you destroy the planet you destroy yourself naam yes. safi sana anajulikana kama chembatho ukipenda captain green ambaye ni mwana mazingira tumekuwa pia na zubair hussein kutoka kaunti ya mombasa moja kwa moja kwa njia zoom nimependa sana kauli ya pale eldoret kwamba madara toyajua tusiyazungumzie zaidi tuzungumzie suluhu na mimi nasema kwamba ana maji yake mamba ana nchi yake simba Cheza na ulipo napo mazingira yako ya hifadhi ili kesho yetu iwe swafi kabisa. Naitwa Loft Matambo asante sana kwa kutazama NTV sasa kwenye muda mchache ujao mengi kwenye NTV adhuhuri usiende bali endelea kutazama NTV.